வணக்கம் நேயர்களே நாம் இந்த பதிவில் பார்க்குறது வந்து நியூட்ரிஃபீடு அதாவது நியூட்ரிஃபீடுன்றது யூபிஎல் அட்வான்டாவோட ஒரு சீடு ப்ராடக்ட் தான் இது வந்து ஒரு சிறந்த பசந்தீவனும் நல்ல ஃபாஸ்ட் க்ரோத் சீக்கிரமாக வந்து நம்மளுக்கு ஈல்டு வந்துட்டே இருக்கும் நல்ல வந்து ஒரு ரட்டூன் கெப்பாசிட்டி அதாவது அறுக்க அறுக்க நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப வந்து ஈல்டு வந்துட்டே இருக்கும் இது வந்து மல்டிகட் க்ரீன் ஃபாட்டர் சொர்க்கம் தான் இது வந்து சோளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட நார்மலாக இருக்கிற அந்த சொர்க்கம் சீடு அதாவது சோள விதை இருக்குல்ல அது போல் தான் இதனோட சீடு வந்து இருக்கும் இது வந்து அனைத்து விதமான கால்நடைகளும் அதாவது ஆடு மாடில் செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு வெண்பன்றிக்கும் கொடுக்கலாம் அதாவது கோழிகளுக்கும் இதை வந்து கொடுக்கலாம் அப்புறம் முயலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப எங்கே இருக்கிறதுனால அது பார்ட் ஆஃப் இது கொடுக்கலாம் அது வந்து முயலுக்கு வந்து இது ஃபுல் டைமாக இந்த தீவனத்தை கொடுக்கக்கூடாது இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாலுலேருந்து பதினாறு பர்சன்ட் இருக்குது இதை சாப்பிட்றதுனால கால்நடைகளுக்கு அதாவது ஒரு பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் வந்து நம்மளுக்கு மில்க் திக்னஸ் வந்து நம்ம கூட இருக்கும் அதேமாதிரி மில்க் ஈல்டு வந்து அதிகமாக வரும் இது வந்து வறட்சி தாங்கி வளரும் பயிர் தான் யூபிஎல் கம்பெனி வந்து அட்வான்டா கம்பெனி ஒரு கிலோ அரை கிலோ பேக்கெட்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணி அதை சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே போல் வந்து இது எப்படி நம்ம நடவு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதை வந்து லைன் சோயிங்காகவும் நடலாம் அதாவது லைன் சோயிங் அப்படின்னா பாருக்கு பாருக்கு இடைவெளி ஒரு அடியாகவும் பயிருக்கு பயிருக்கு ஒரு அடியாகவும் அதாவது ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ்லேயே நம்ம நட்டுக்கலாம் அந்த ஸ்பேஸிங் மெயின்டைன் பண்ணி நட்டுக்கலாம் பாரில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பாத்தி பிடிச்சி நடுறோம் பிளாக் மெத்தடு அதாவது பாத்தி பிடிச்சி நடுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நடும்போது நம்ம ஒரு ஈவனை வந்து ஒரு ஸ்பேஸிங் வந்து நம்ம அந்த ஒரு அடி இல்லைன்னா ஒரு அடிக்கு குறைவாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து லைன் சோயிங் பண்ணிக்கலாம் ப்ராட்காஸ்ட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் விவசாயிகள் வந்து இதை வந்து ப்ராட்காஸ்ட்டு பண்ணாத பிளாக் மெத்தடுனால லைன் சோயிங்கே பண்ணுங்க கயிறு வச்சு இல்லை அப்படின்னா ரிட் அண்ட் ஃபேரோ மெத்தடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிட்ஜில் ஏதர் ஒன் சைடு அதாவது நீங்கள் ஏதோ ஒரு பக்கம் வந்து நீங்கள் நடவு பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டீங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல அது வந்து ஒவ்வொரு சீடு அதாவது ஒவ்வொரு அடிக்கும் வந்து ஒரு விதைகள் மட்டும் நட்டால் போதுமானது தான் இதனோட விதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நடவுக்கு ஏக்கருக்கு நம்மளுக்கு மூணு கிலோ விதை வந்து போதுமானது அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெர்மினேஷன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இதில் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே முளைப்பு திறன் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அதாவது வந்து விதையை நடும்போது ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி விதையை அழுந்து அழுத்தி விட்டுட்டால் போதுமானது அதுக்கு மேலே வந்து லேசாக வந்து மண்ணை போட்டு நம்ம கையால் வந்து அப்படி சும்மா மண்ணை மட்டும் ஒரு வாரி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது போதும் நட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து இனிஷியலாக வந்து தண்ணி பாய்க்கணும் அதன் பிறகு வந்து நம்ம உயிர் தண்ணி அதாவது லைஃப் ரிகேஷன் சொல்கிறோம்ல அது வந்து நட்டதுலேருந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாவது நாள் அந்த லைஃப் ரிகேஷன்றது நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதன் பிறகு வந்து நம்மளுக்கு மண்ணுக்கு ஏற்றவாறு அதாவது களிய மண்ணாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எட்டு நாள் ஏழு நாள் எட்டு நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி பாய்ச்சா போதும் அதாவது மணல் பாங்கான இடமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டைம் வந்து தண்ணி பாய்க்கிறது அவசியமானது இந்த பயிரை வந்து இது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க ஒரு நாற்பத்தஞ்சாவது நாளில் நம்ம வந்து களை எடுக்கணும் அது வந்து நம்ம மேனூலாக கையால் களை எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது தான் அதன் பிறகு வந்து நம்ம ஒரு நியூட்ரிஷன் ஏதாவது வந்து நைட்ரஜன் நிறைந்த ஆர்கானிக்காக ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து பஞ்சகாவியா மாட்டு சாணம் மண்புழு உரம் ஏதாவது ஃபார்மியாட் மெனியூர் அதாவது எரு இது போலவும் செயற்கையாக ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னா யூரியா இல்லை அப்படின்னா யூரியா டிஏபி கலந்து நம்ம வந்து இதுக்கு இந்த பயிருக்கு வந்து தெளிச்சு விட்டால் போதும் தெளிச்சு விட்ட உடனே வந்து நம்ம தண்ணி பாய்க்கிறன்றது ரொம்ப அவசியமானது தான் எழுபது நாளில் நம்ம அறுவடை பண்ணிக்கலாம் எழுபது நாளில் தான் அறுவடை பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்லை அதாவது வந்து ஒரு ஹைட் ரேஞ்சஸ் அதாவது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் அதாவது அஞ்சு அடிக்கு மேலே வந்து ஹைட்டு வந்துச்சுனாவே நம்ம வந்து அதை அறுவடை பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம ஒன்று வந்து ஒன்றரை மீட்டருக்கும் மேலே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா எழுபது நாள் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அறுவடை பண்ணிக்கலாம் எது வந்து முன்னாடி உங்களுக்கு வந்துடுதோ அதை பொறுத்து நீங்கள் அறுவடை பண்ணி கால்நடைகளுக்கு பசுந்தீவனமாகவே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த பயிர் வந்து நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நாளைக்கு ஒரு முறையும் வந்து நீங்கள் அறுவடை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இதனோட பயிர் கா